都给我走开，小吃奶酪都给我走开。欢迎大家再来到这个巴拉巴拉 TV， 我、哦、YC 巴拉巴拉 TV。今天呢是过完年后来拍的第一个视频，然后大家可以看一下，我回去吃了一些我妈包的饺子之后，好开心。对，然后今天我们要来体验一下非遗文化的剪纸，然后请到我们的杨老师。大家好，我是北京市石景山区剪纸项目代表现场人员杨秀英，很荣幸今天被邀请到现场，和姚春先生一起体验我们的剪纸。这个剪纸的起源呢，从远古时期就有，它的起源就是为了欺负祭天，所以剪纸呢有图必有意，有意必吉祥。就是现在结婚的时候，谁也留不了一个大红的双喜字，啊，可以没有黄，但不能没有双喜。<笑>这个书页就能体验出来。我这里可以告诉我，他们在那边可以学。你告诉谁教我？今天我要来，我我是代替他们来体验。好，咱中国的剪纸呢也分阴剪和阳剪，这两个呢就是一剪刀剪出来的两个书页，然后这个呢就是阴剪，就把书页的筋脉给它去掉了。对，留的是大面积的肉。然后这个呢是阳剪，去肉流筋。对，去肉流筋真聪明。把这个大面积的肉去掉了，留的是筋脉。所以呢，这个阴剪和阳剪，大家一定要记住。嗯，在那个时候，小学的时候也是体验过，买那种小的彩纸，然后去剪。能剪得出来？哎、嗯，剪得顺圆。啊。这样画一个半圆，一一剪。是。心灵手工厂。这个是送给您的。老虎。听说您属虎的，连夜赶出来了。连夜。啊。哎呦，我得放窗户。特别威风的百兽之王送给您。这个老虎它是权威的象征，权威。对，它是正直。正直。嗯。我可以放窗口。可以可以。祝您好运。<笑>谢谢。啊。二零二三年好运。
个耳朵，还一个这个眉毛型，慢慢的，嗯，行，往外撇过来，外撇过去，嗯，这样，对，往外翻，然后再往外来一点，然后现在就可以剪它的，它的头部分出来了，然后出来了之后呢，咱给它下面呢来一个好的寓意，给它剪一个元宝。
这样的效果。